ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എട്ടാം തീ നടക്കുന്ന ഗാർഡനർ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചാൻസസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗാർഡനർ എക്സാംസിലെ ഭാഗമായ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ജന്തുലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹെഡ്സ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന പരിണാമശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന പരിണാമശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ചെയ്താവ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് ആരാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഡീസെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ആവിർഭാവം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് ആരാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ജന്തുകോശം കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് ജന്തുകോശം കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷ്വാൻ രോഗാണുവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് രോഗാണുവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് പഠനങ്ങൾക്കായി ഡാർവിൻ സന്ദർശിച്ച ദ്വീപ് ഗോസ് ആണ് പഠനങ്ങൾക്കായി ഡാർവിൻ സന്ദർശിച്ച ദ്വീപ് ഗാനപ്പാഗോസ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾക്കായി ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പൽ ഏതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾക്കായി ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലാണ് എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ ഏതാണ് എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ജന്മരാജ്യം ഏതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ജന്മരാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അർഹതയുള്ളവരുടെ അതിജീവിക്കൽ എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അർഹതയുള്ളവരുടെ അതിജീവിക്കൽ എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉത്തരം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മത്സ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് തിമിംഗല സ്രാവാണ് ആരാണ് തിമിംഗല സ്രാവ് ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം ഡോൾഫിനാണ് ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം ഡോൾഫിനാണ് ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ ഒരു മത്സ്യമല്ല ഇത് ഒരു സസ്തനിയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മത്സ്യമല്ല ഇതൊരു സസ്തനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി നദി ഡോൾഫിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി നദി ഡോൾഫിനാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മത്സ്യം അത് ചാളയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാളയാണ് ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ് സ്രാവ് ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ് സ്രാവ് ഗ്രാണഗ്രഹണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടിയ കൂടുതലുള്ള മത്സ്യമാണ് സ്രാവ് ഗ്രാഹണ ഗ്രാണ ഗ്രഹണ ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മത്സ്യമാണ് സ്രാവ് ഭീകര മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിരാനയാണ് ഭീകര മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിരാനയാണ് ഒരു തരുണാസ്ഥി മത്സ്യം സ്രാവാണ് ഒരു തരുണാസ്ഥി മത്സ്യം സ്രാവാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മത്സ്യമാണ് ഈൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും 
വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മത്സ്യമാണ് ഈൽ ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മത്സ്യം ഏതാ ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ് സീലാകാന്ത് ഏതാണ് സീലാകാന്താണ് ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മരം കയറുവാൻ കഴിവുള്ള മത്സ്യമാണ് അനാബസ് മരം കയറുവാൻ കഴിവുള്ള മത്സ്യമാണ് അനാബസ് കടൽ കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് കടൽ കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ശീതരക്തമുള്ളതും രണ്ട് അറകുട് കൂടിയ ഹൃദയം ഉള്ളതുമായ ജീവികളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ശീതരക്തമുള്ളതും രണ്ട് അറവ് അറകളോട് കൂടിയ ഹൃദയം ഉള്ളതുമായ ജീവികളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ണടക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന ജലജീവികളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ണടക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന ജലജീവികളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചാകര എന്ന പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ചാകര എന്ന പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ചാകര എന്ന പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് തിപികനം മത്സ്യമല്ല ഒരു സസ്തനിയാണ് ഡോൾഫിനും മത്സ്യമല്ല ഒരു സസ്തനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിപിങ്കലവും മത്സ്യമല്ല ഒരു സസ്തനിയാണ് ജെല്ലി ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്നിവയും മത്സ്യമല്ല ജെല്ലി ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഫിഷ് എന്നിവയും മത്സ്യമല്ല മത്സ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നും ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം എ ആണ് മത്സ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നും ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം എ മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇക്തിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്തിയോളജി മത്സ്യം വളർത്തൽ ഫിസിക്കൾച്ചറുമാണ് മത്സ്യം വളർത്തൽ ഫിസിക്കൾച്ചറുമാണ് മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്തിയോളജി മത്സ്യം വളർത്തൽ ഫിസിക്കൾച്ചറാണ് മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിലുള്ള പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് നീലവിപ്ലവം മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിലുള്ള പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് നീലവിപ്ലവം മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപിലുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപിലുള്ള രാജ്യമാണ് ചൈന ഏതാണ് ചൈന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാരിയല്ലുകളുള്ള ജീവി പാമ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പ ചേര കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പാണ് ചേര ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പാമ്പ് മൂർഖനാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പാമ്പ് മൂർഖനാണ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടലിയാണ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് അടലിയാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തലയുള്ള പാമ്പാണ് അടലി ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തലയുള്ള പാമ്പാണ് അടലി കെട്ടി മുട്ടയിടുന്ന പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല കൂട് കെട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് രാജവെമ്പാലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് ആണ് പാമ്പുകളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് അയർലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് പാമ്പുകളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് അയർലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് വിഷപ്പാമ്പുകളില്ലാത്ത ദ്വീപ് ഏതാണ് വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ഏതാണ് മഡഗാസ്കറാണ് വിഷപ്പാമ്പുകളില്ലാത്ത ദ്വീപ് പറക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പാണ് പച്ചിലപ്പാമ്പ് പറക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പ് പച്ചിലപ്പാമ്പാണ് പാമ്പ് വിഷത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് മഞ്ഞയാണ് പാമ്പ് വിഷത്തിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ഔഷധം പാമ്പ് കടിയേറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റിവെനം കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇന്ദുചൂടൻ ബേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് സലീം അലിയാണ് ബേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് സലീം അലി വേടന്തെങ്കിൽ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് ചിങ്കൽപ്പെട്ടിലാണ് വേടന്തെങ്കൽ എന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് ചിങ്കൽപ്പെട്ട് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ ഭരത്പൂറിലാണ് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ ഭരത്പൂർ 
രംഗനാഥ് പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം കർണാടക രംഗനാഥ് പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം കർണാടക കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളാണ് തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളാണ് തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇവ രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സലിം അലി തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സലിം അലി സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഗോവ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഗോവ കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമമാണ് നൂറനാട് കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമമാണ് നൂറൻ ഓർണിത്തോളജി ഓർണിത്തോണി ഓർണിത്തോളജി ഏറ്റവും വലിയ ഭാരമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന ഏറ്റവും വേൽ ഓടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി ഏറ്റവും വലിയ ഭാരമുള്ളതും ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ഭാരമുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്നതും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതുമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി പക്ഷികളുടെ രാജാവാണ് കഴുകൻ പക്ഷികളുടെ രാജാവ് കഴുകനാണ് ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് പക്ഷികളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയമാണ് ഗ്രാണേന്ദ്രിയം പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയമാണ് ഗ്രാണേന്ദ്രിയം ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പറക്കാത്ത പക്ഷിയാണ് കിവി ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പറക്കാത്ത പക്ഷിയാണ് കിവി ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു